Morjesta! Täällä ollaan taas lempipuuhissa retkeilemässä ja pientä seikkailua etsimässä luonnosta. Tämä on Seitsemisen kansallispuisto ja me tultiin äsken tuon Koveron perinnetilan läpi. Se on semmoinen ikivanha maatila, mikä on säilynyt aika hyvin siinä ja sitten minä siirtynyt osaksi kansallispuistoa. Ja siinä pihapiirissä on jotain tapahtumiakin kesäaikaan. Seitseminen ei ole nyt kuitenkaan meidän kohde, ainoastaan lähtöpiste. Me mennään muutama kilsa tästä seitsemisen polkuja pitkin, mutta sitten siirrytään Pirkan taipaleen reitistölle. Ja mennään tutkimaan semmoinen mulle entuudestaan tuntematon laavupaikka Latoveden järvellä. Ja sinne on suunnilleen 10 kilsaa tästä matkaa. Siinä matkalla on myös joku mielenkiintoinen harju, hirviharju. Olen utelias näkemään, että minkä näköinen paikka se on ja tämmöistä. Yhden yön yli viivytään. Tervetuloa mukaan reissuun. Ihan tässä koveron lähellä on multiharjun aarnimetsä. Tämä on koko eteläisen Suomen vanhimpia metsiä ja tosi hienoa sammalpeitettä ja kelopuuta ja upeita kilpikaarna mäntyjä. Sitten tien yli ja tuolla näköjään jatkuu polku. Pirkan taivaallahan on hyvin hajanainen reitistö. Se ei suinkaan ole mitenkään niin kuin yhtenäinen ja siellä on vaikea tehdä mitään pidempää reissua, vaikka niitä kilometrejä sinällään kyllä riittäisi siinä reitistöllä. Että ne on semmoisia niin eri haaroja, jotka lähestyy Seitsemisen ja Helvetinjärven puistoja. Ja ne on aika niin kuin itsenäisiä ne kaikki haarat, ei ne niin kuin sillä lailla yhdisty varsinaisesti. Mutta ainakin niissä muissa haaroissa on kyllä tosi hienoja laavupaikkoja. Niiden huolto vaan on ihan mitä sattuu, mutta nytkin ihan mielenkiintoista nähdä, että minkälainen toi latoveden laavu sitten on. Todella mukava pieni polku mutkittelee täällä. Ei olekaan mikään puhki tallattu väylä. Erittäin hyvä tunnelma muutenkin. Aivan hiljasta. Metsän äänet vaan. Nyt ollaan täällä, ihan seitsemisen eteläreunassa melkein. Kohta noustaan tuonne hirviharjulle. Ja sitten lähdetäänkin puiston rajan ulkopuolelle ja kohti sitä laavua pirkan taivalta pitkin. Polku tulikin harjun vierustaa eikä päällä, kuten mä niin kuin oletin. Tultiin toi koko hirviharjun matka, jos on tuossa vieressä siis se harju. Tuo risteyskohta. Tonne menee polku. Ja tonne. Meidän suunta olisi lännessä. Niin se on sitten niin kuin toi. Varmaan kaartaa tuossa mäen takana sitten paremmin länteenpäin. Noin viitat opastaa siis ainoastaan kansallispuiston kohteisiin, että ne ei opasta niin puiston ulkopuolelle. Kartassa nämä polut kyllä on, niitä täytyy katsoa kartasta vaan ja sitten kompassilla tarkistella vähän suuntia, ettei kävele johonkin ihan hassuun suuntaan. Maisema vähän muuttu, kun tuli kansallispuistosta ulos. No löytyyhän täältä tällainenkin lopulta. Latovesi. Tuolla Niemen kärjessä on laavu. Sinne vielä kävelee, niin sitten se on siinä.
tällainen paikka, ihan asiallinen laavu. Jännästi vaan ei ole tulipaikkaa tuossa edessä, että nuotiopaikka on täällä niin kuin Niemen kärjessä lähempänä rantaa. Ihan sopivat patikat ei olisi jaksanut paljon enempää kyllä kävelläkään. Polttopuita ei ole, eli se olisi sitten risujen keräystalkoot seuraavaksi. Aion paistaa vähän pekonia ja muuta, niin pikku tulet pitää saada. Jahas, joku on jättänyt tämmöisiä kannon palasia. Onko näissä mitään ruutia? Ehkä ihan pikkusen. Tervasta. No joo, on tuolla. Kyllä. Hyviä sytykkeitä. Tämä onkin nälkä. Pottuja vaan tulemaan sitten ja muuta pääsee syömään.
pottujen kanssa tulisi kanttarellikastike. Eli käytännössä jätin vähän keitin vettä tuohon kattilaan ja sitten vaan tämmönen juomajauhe sekaan. No niin, sitten pääsis syömään. Mites toi pysyis tossa? Noin. Mm. On kyllä tosi kylmän tuntusta. Ei voi olla montaa lämpöastetta kyllä, jos yhtään. Että en ihmettelisi vaikka menisi pakkaselta tässä yön aikana. Niin kylmältä tuntuu. Mulla on siis kolmen vuoden ajan kamppeet mukana, että ei mikään ongelma, mutta tällä ei toukokuun puolivälissä nyt jo alkaa vaistumaisestikin odottaa vähän lämpimämpiä kelejä. Joo, kai se siitä. Joutsenet mekasti tosi paljon tuossa järvellä. Mä seurasin niitä jonkun aikaa, kun Niillä oli kovat reviirikähinät tossa. Siinä oli niinku pariskunta ja sitten kolmas joutsen ja ne rökitti toisiaan kyllä aika lailla tossa. Toivottavasti nyt tuli kiistat selvitettyä sitten. Se on aika ärhäkkä lintu kyllä tällä keväällä, että se ei siedä niinku lajitoveria eikä, eikä vissiin paljon muitakaan isompia vesilintuja kyllä samalla järvellä, että tappelu tulee ilman muuta. Mut joo. Eikä tässä, mä oon aivan poikki ja mukava tässä levätä ja pitää ruveta nukkumaan öitä. Vesi on vielä kylmää, niin kalat on aika passiivisena siellä pohjassa. Tai syvissä vesissä, vähän huonosti tulee virvelillä vielä kalaa, mutta käsi siitä. No kyllä hieno aamu taas, ei voi muuta sanoa. Kuikat järvellä ja muutenkin paljon lintujen ääniä. Aurinko välillä paistelee ja ei ole liian kylmä. <tosio> Se on muuten huvittavaa, että täällä niin luontoretkillä mä herään paljon nopeampaa ja mä tykkään aamuista niin tosi paljon täällä. Muutenhan mä en oo siis yhtään sitten aamuihminen, en, en niin lainkaan. Että mä oon elämässäni paljon niin kärsinytkin siitä, että mä oon semmonen niin iltavirkku ja aamu uninen ihminen ja maailmahan pyörii niin aamuihmisten ehdoilla. Ja Joskus kouluaikana hirveitä taisteluita siitä kouluun lähtemisestä. Mä en ihan tosissaan niin meinannut saada itseäni niin hereille. Että vaikka oli niin motivaatiotakin, että aina ei ollut motivaatiotakaan, mutta se herääminen aamulla on ollut hankalaa. En tiedä sitten, joku professori voisi vähän tutkia sitä, että mikä juttu se on, mutta täällä mä niin tavallaan odotankin monesti sitä aamua, että herääminen uuteen päivään niin täällä luonnossa. Niin se on jotenkin huomattavasti mielekkäämpää kuin sitten niin kuin kotona, en tiedä mikä, mikä juttu se on. Joo, kiitos vaan. Mä syön kyllä haukia mielelle. Mä 
kaaretta, mutta ei se oo vielä sillä lailla hengistä. Lyö sitä vähän niin. Joo. Kiitoksia. Ei mit. Kuvittava tapahtumasarja oli äsken tossa, kun mulla oli hauki kiinni, mä vedin sen jo rannalle. Sitten tämä klassinen aloittelijan moka, eli se pomppas vielä irti koukusta tuossa rannalla ja takas veteen. Mä tulin, että ei, että mikä niin kuin typerä möhläys. No sitten oli järvellä vene, mä moikkasin sinne, että morjesta ja oli joku paikallinen kalastelija tuossa. Sillä nappas samalla hetkellä hauki kiinni koukkuun ja se huusi tuolta järveltä, että halukko ruokakalvaa. <laughs> Joo, mikä ettei, että multa itse asiassa karkas just äsken tuossa hauki. Nyt mulla on tuossa semmonen hyvän kokoinen hauki sitten. Ja sit rupes satamaan lunta. Kevät keikkuen tulevi vai miten sitä sanotaan? Nyt pitäis kyllä jo kesän pikkuhiljaa ruveta tulemaan. <tos> Mä laitoin sen paisto valmiiksi. Sisukset pois, suomut pois. Mut ei oo mitään järkeä ruveta täällä millään tikkunuotiolla tommoista kalaa paistamaan. Niin otan sen mukaan ja paistan sen sitten joko tuolla jollain kansallispuiston tulipaikalla myöhemmin tai sitten vien kotiin syötäväksi. Vähän tuommoista niin kuin epävarmaa toi mun kalan käsittely vielä. Ja välillä ihan suoranaista tunarointia, mutta harvemmin onneksi nykyään. Että... Muahan ei ole kukaan siis lapsena tai nuorena opettanut kalastamaan, vaan mä oon sitten ihan aikuisena tämän retkeilyharrastuksen myötä ruvennut kalastamaan. Että mä oon kiinnostunut siitä sen takia, että se on niin tuommoinen hyvin oleellinen selviytymistaito saada itselleen ruokaa järvestä ja Suomessahan näitä järvivesiä riittää. Ja sitten se on semmoinen vanha kansalaistaito, että kaikki on osannut kalastaa niin kuin joskus. Ja koen, että munkin pitää niin kuin osata kalastaa, kun vietän niin paljon aikaa luonnossa ja tavallaan on muutenkin kiinnostunut tämmöisestä niin kuin retkeilykulttuurista ja kaikesta semmoisesta. Mulla ei myöskään ole mikään kiire sen oppimisen kanssa. Että Sehän on vaan hauskaa, kun on paljon opittavaa ja sillä lailla, että ei mua se niinku haittaa, että mä oon niinku aloittelija jossain asiassa. Ja näissä retkeilyjutuissa mä en oo enää aloittelija, mutta se mua joskus jopa niinku harmittaa. Että se oli niin hienoa joskus, kun oli niin paljon paikkoja nähtävänä ja tavallaan semmoinen niinku valtava maailma niinku tavallaan kokematta, että kaikkia hienoja luontopaikkoja. Joo, mä nytkin siis ensimmäistä kertaa täällä, en mä nyt siis kaikkialla ole tietenkään ollut, enkä varmaan koskaan pysty käymään, mutta siis pointti kuitenkin se, että kun on aloittelija jossain asiassa, niin sulla on niin, niin paljon nähtävää ja koettavaa niin kuin edessä päin, että se on jotenkin hieno tunne mun mielestä. Ehkä liiankin usein niin kuin korostetaan sitä semmoista jotain asiantuntijuutta, että mä oon ainakin ihan mielellään niin kuin monessa asiassa aloittelija. Silloin on paljon hyviä juttuja edessä päin. Tuli mieleen, mä oon joskus lukenut jostain, on jäänyt mieleen, enkä nyt tiedä kyllä tarinan todenperäisyyttä, mutta että ensimmäinen judomestari, judon kehittäjä, olisi halunnut tulla haudatuksi siinä valkoisessa vyössä, siinä aloittelijan vyössä, että vaikka hän oli mestari ja oli oppilaita ja kaikkea, niin hän koki silti itsensä niin kuin aloittelijaksi. Mun mielestä se jotenkin kova juttu, monen nöyrä asenne. <laughs> Olisiko siinä nykymaailmaa vähän mietittävää? Kaikki on asiantuntijoita. Kaikki tietää kaikesta kaiken. Hei nyt latovesi. Oli hauska käydä. Joskus varmasti palaan vielä. Reppu painaa enemmän kuin tullessa, kun on se kala kyydissä. Musta tuntuu myös, että mä haisen kalalle kilometrin päähän. Toimin semmosena Kävelevänä karhu syöttinä täällä. Kohta otetaan revanssi hirviharjusta. Kyllä siellä pitäisi mennä päällä polku. Mä katsoin jostain kartasta. Joo, tämmönen pieni symppis polkuhan tänne mutkitteli tänne päälle. Tuulesta tuntee, että ollaan korkealla. Sitten välillä puiden välistä avautuu tommosia näkymiä, että ollaan niinku korkealla. Hienoja tommosia pilkahduksia. Horisonttia kohti. Aivan upeata ikimetsää. 
todella mahtava tunnelma täällä. Konkelot välillä narisee tuulessa ja mahtavia upeita puita. Koska on kantokääpä. Kantokäävässä on tommonen oranssi reunus ainakin myöskin. Tulin tämmöiselle haukilammelle. Sehän onkin osuvan niminen paikka tulla syömään haukipäivällistä. Täällä notski savuaa ja tässä on pari telttakuntaa, ainakin muitakin kulkijoita. Täällä jo päivä kääntyy illaksi. Oikein hyvä tunnelma. Aurinko paistaa kauniisti. Mulla on myös hyvä tunnelma, että metsä on tehnyt tehtävänsä jälleen kerran. Ja nyt on oikein semmoinen hyvä, pysähtynyt, seesteinen olo. Kaikki hälyäänet on poissa päänupista. Ja tuntuu taas niin kuin enemmän omalta iteltä jotenkin. Ja <tosimus> sillä lailla. Oli hauska käydä Pirkan taipaleella. En ollut sitä haaraa käynyt aikaisemmin lainkaan. Ja kaikki oli uutta maisemaa sillä, sillä suunnalla ja se on semmoista lahoavaa pitkosta ja välillä hakkuu maata ja hyvin semmoista niin sekalaista maisemaa se Pirkan taivaali. Se sopii niin kuin semmoiseen osaksi omatoimiseen retkeilyyn, että jos ei tarvitse pitkospuita eikä huollettuja vessoja sun muuta, niin ihan sillä lailla kyllä hyvää retkeilyreittiä siinä tapauksessa. Täytyy palata sinne, sinne uudestaankin joskus sitten sinne laavupaikalle, se oli ihan hieno. Mutta nyt olisi aika lähteä kotia kohti. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa taas jatketaan. Morjens!